Good evening, everybody. Good evening, teacher. Can you Good hear evening, me? Teacher. teacher. Hi. Yes. Welcome, everybody. Ya, 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 nadie, ya nadie quiere poner la cámara. Antes todos la ponían hoy ya. Solo Carlitos. Ah, están, ya la están poniendo. <laughs> okay. Thank you very much. Thank you. Comenzamos. Good evening, teacher. Good evening. Welcome. Everybody, welcome once again. This is Inglés Principiante, módulo 1. And that's me, Ivan Doñan, at your service. This is session 15. And today is April 26th of 2023. So let's get started. Herbert dice, estoy desde mi personal. Okay. Thank you, Herbert. Bienvenidos sean todos una vez más. ¿Qué vamos a estudiar hoy? Bueno, ya vimos. Lo mismo que estábamos viendo ayer, present continuous, present continuous with WH questions or information questions. ¿Qué haremos acá? Fíjense bien. It's the grammar focus. Se voy a poner acá el ventilador porque está haciendo mucho calor. Thank you <laughs> for your weight. <clears throat> so it's a grammar focus, present continuous with uh, WH questions. So let's take a look at this. What's Victoria doing? Okay. She's sleeping right now. Entonces, ¿qué está haciendo Victoria? Y aquí podemos ver Los Angeles, 4 a.m. So, what's Victoria doing? She's sleeping right now. ¿Por qué decimos what's Victoria? Porque sería lo mismo que decir, veámoslo acá, what is Victoria doing? Es como what is she doing? Ok. What is Victoria doing? What is she doing? Vimos que en la pregunta va primero el verb y luego va el sujeto. So, what is Victoria doing? What is she doing? So, Mexico City, 6, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. Se está levantando. Por el chat tenemos. Buenas noches, dice Santiago. Tengo problemas de señal. Ok, gracias por notificar. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Por eso ocupamos are. Cuando decimos what, sorry, what are Sue and Tom doing? Vamos a separarlo aquí un poquito para que sea más fácil de visualizar. Es como decir what are they doing? Por esa razón lleva are. Okay, are they? What are Sue and Tom doing? What are they doing? Okay. Let's see. They're having breakfast. Recordemos que dijimos que para referirnos a las comidas, normalmente utilizamos el verbo have. Entonces sería have breakfast, have lunch, and have dinner. ¿verdad? Desayunar, almorzar y cenar. Así que aquí tenemos un ejemplo claro. What are Sue and Tom doing? They are having breakfast. Ok. Por acá en el chat. Paudilio dice que tiene problemas de señal. Ok. Ever Francis Alvallero dice buenas noches con dificultades desde mi celular, pero presente. Ok, bienvenidos. So what's next? Ok, I need a volunteer to help me read this. Un voluntario que me ayude a leer esto, por favor. Mm -hmm. Celia, ¿qué será en este caso? Carlos. What is Celia doing? Mm -hmm. She's going to work. What is Celia doing? She's going to work. Okay, se dirige hacia el trabajo. Mm -hmm. Very good. So that's in Brasilia at 9 a.m. What about, thank you, Carlos. What about the next one? London at noon. Okay, at mediodía. Volunteer, please. Para practiquemos nuestra pronunciación, ¿verdad? Y eso nos ayuda también en nuestro aprendizaje del idioma. Enrique Pérez. Yeah. Good evening. Good evening. And what are James and Anne doing? It's known so they are. 
heavy long. Mm -hmm. What are James and Anne doing? It's noon. Es el mediodía, verdad? So, por eso, así pues, they are having lunch. Have lunch. Aquí está, verdad? They are having lunch. Good. Thank you, Enrique. What about the next one? Moscow, 3 p.m. Volunteers, please. Vamos, participemos. David Antonio Rosales. Good evening, teacher. Good evening. ¿Cómo se pronuncia ese Andre? Andre. Okay, what's Andre doing? Mm -hmm. He is working. What's Andre doing? He is working. Yeah, that's correct. What's Andre doing? He is working. Very good. That's in Moscow at 3 p.m. Thank you very much. Okay. What about the next one? Volunteer, please. From Bangkok at 7 p.m. You can help me. ¿Quién me ayuda por acá? Andan de ganados. No. Cansados. Ya va a ser viernes. <laughs> okay. Who can help me? ¿Quién me ayuda? Enrique Pérez. Okay, thank you, Enrique. Okay. Um, what's up, Benzer Nui? He is eat, eating dinner right now. Mm -hmm. What's uh, Permsac doing? He's eating dinner right now. Se puede ocupar también eat, aunque es más común ocupar have, pero como en have dinner. Yeah. Delia, the next one, please. Tokyo, 9 p.m. Yo o quién? Celia, yeah. Ah, oh, perdón, Cecia, Cecia, I'm sorry, Cecia. I'm sorry, I'm sorry. What is Hiroshi doing? Mm -hmm. He is watching television. Okay, thank you. Uh, what's Hiroshi doing? He's watching television. Okay, thank you, Cecia. And uh, Maria Magdalena, you have in your city. Okay, ahorita me dice usted qué está haciendo usted, ¿verdad? Vamos. Maria Magdalena. Good evening, teacher. Good evening. Uh, your city. What are you doing? It is so again. What are you doing? It's. It's so again. Okay. Pero aquí habría que completarlo con algo, ¿verdad? Decimos, por ejemplo, aquí. Um, veamos. What are you doing? Vamos a hacerlo aquí pequeño. Okay. Vamos. Para que se vea aquí. Decimos, what are you doing? Entonces podemos decir, it's, y sí, sí. qué hora es, ¿verdad? So, it's uh, 7.08. Oh. So, I am, ¿y qué está haciendo? Okay, it is saying, saying. Eight, mm -hmm. so I am studying English. It is 7 08, so I am studying English. Okay, very good. Aquí tenemos studying, uy, studying English. Okay, it's 7 08, so I'm studying English. Okay, very good. Porque hasta ahora tenemos la clase, así que perfecto. Okay, great. Thank you, Maria Magdalena. Very good. So what are you going to do? Let's take a look. Uh, permítanme un segundito únicamente. Me falló algo acá. Regálenme solo un minuto, por favor. I'm sorry. Un minutito. ¿Qué vamos a hacer acá? Si usted se fija, aparece aquí una pregunta. Victoria, ¿qué dice en este caso? Victoria, Los Angeles, 4 a.m. Who's sleeping now? ¿Quién está durmiendo? Who's sleeping now? Y la respuesta sería, Victoria is sleeping now. This is an example. ¿Ok? Just a moment. Aquí está. 
Luego que aparece Marcos, Mexico City, 6 a.m. Take a look. I need a volunteer. ¿Quién me ayuda en ese caso? Solamente hay que elegir la respuesta. María de Lourdes. Let's do it. Good evening. Good evening. Mm, sí. He's wearing pajamas. Okay, so what's Marcus wearing? He's wearing pajamas. That is correct. Very good. Vamos acá. He's wearing pajamas. Great. Okay, so what about the next one? Sue and Tom. Who is having breakfast? That's the question. Aquí me contesta acá. Es parecida a la primera, al ejemplo. Carlos Alberto. You and Tom. Uh -huh. Sue and Tom, ajá, pero la respuesta completa, una oración entera. ¿Cómo nos quedaría? Como en este caso, veamos, Victoria. Who is sleeping now? Victoria is sleeping now. Ahora decimos, what's Marcos wearing? He's wearing pajamas. Now, who's having breakfast? ¿Cómo sería, Carlos? Sue and Tom having breakfast. Ajá, pero faltó algo importante ahí, el verb be. Sue and Tom are having breakfast. Are having breakfast. Okay, Sue and Tom are having breakfast. That is correct. Okay, very good. Sue and Tom are having breakfast. Okay, the next one. Uh, Celia. Oh, sí, Cecilia ahí, ¿verdad? No, no me refiero... A Cecilia. <laughs> Aquí está el nombre, Cecilia. Okay, so what's Cecilia uh, wearing? That's my question. Ever Enrique and then Wilber Rafael for the next one. So, Ever, what's Cecilia wearing? Good evening. Podría subir un poquito más la fotografía porque no logro ver la opción C. Ahora sí. Mm -hmm. Y la respuesta sería what's Cecilia wearing? She's Sweating, uh, she is wearing. She's wearing. Mm -hmm. Wearing a dress. She's wearing a dress. That is correct. Very good. She's wearing a dress. Good. Wilber Rafael, you go for James and Anne and Cecia or Andre. So Wilber, why are James and Anne having lunch? Why? Good evening, everybody. Good uh, evening. They are having lunch. Tengo dos opciones. Déjame pensarlo ahorita, teacher, un ratito. Ok, ok. Un moment, please. Como, como, ¿quién quiere ser millonario? Sí. Opción A, opción B, opción no, C. No tengo público aquí. Eh, como no, entonces, ¿qué tiene? They, they are having lunch because it's, it's, it's noon. Eh, okay. Opción C. Opción C. Yes. Are you sure? Yes. Correct. <laughs> yeah, that's oh, the cool. answer. Very good. Thank you. Two hundred dollars. No, I'm kidding. Okay, Cecia. Okay, the last one. Andre, where's Andre working? He is working in Moscow. He's working in Moscow. Okay. Yeah, Moscow. that's correct. Okay. Very good. Very good. Ahora, ¿qué es este? Este es el knowledge check five point ten, verdad? Si ustedes van a la plataforma. Es este ejercicio que aparece ahí. Es exactamente igual, solo que acá lo resolvimos en una sola diapositiva. Ok. Ahí está ya la manera de resolverlo. All right, let's continue. Here we go. Lesson objective. By the end of this class, you will learn vocabulary for discussing different activities. Al final de esta clase, ustedes aprenderán vocabulario para discutir diferentes actividades. That's lesson objective 5.11. So what is this? This is the word power. Activities. Listen and practice. Now you have the activities here. They are play tennis, ride a bike, run, swim, take a walk. Take a walk is como salir de paseo. O Dar una caminata. Then you have dance, drive, go to the movies, shop, 
read, study, and watch television. So let's see. I need a volunteer. Un voluntario para que me diga, ¿qué están haciendo todos ellos? Tiene que decirme 12 oraciones aquí. Fácil. Como en la primera, he's playing tennis. What about the rest? What can you tell me? Okay. Es, vamos a ver. Cecia Ortiz. Okay. Cecia Ortiz, la primera fila, y Salvador Hernández, la segunda. Vamos. Ok, solo que no sé si es mujer o hombre. Vamos a ver. <risa> bueno, tenemos aquí un poquito de margen de error, no se preocupe. Eh, she is riding a bike. She is um, riding a bike. Ok, good. Eh, he is running. He is running. Ok. He is swimming. He is swimming. Ok, very good. Uh, the grandma taking a walk. The grandma is, cuidado ahí, the is, grandma is the taking grandma a walk. The grandma is taking a walk. A walk, okay, a good. Walk. Mm -hmm. uh, they are dancing. They are dancing, okay, very good, thank you. Now, Salvador Hernandez. Uh, she is driving. Mm -hmm. She is driving. They are they are going to the movies. They're going to the movies. Uh, he is a shopping. He is shopping. He, he is shopping. shopping. Mm -hmm. Good. She a ring. She she what? Sorry, she. She. Mm -hmm. She is reading. She is reading. Very good. Okay, for the next one. She is a study. She is a study. A study. Studying, right? Studying. Studying, uh huh. He, he watching television. Again, he? he? He is watching television. He is watching television. Okay, good. Okay, estamos muy bien. Siempre recordemos que para ocupar el present continuous tenemos que utilizar el verb y es absolutamente necesario, ¿verdad? So, después del sujeto, va el verb y luego el verbo en ing. En este caso, he is playing tennis, she is riding a bike, uh, she is running, he is swimming, she is taking a walk, they are dancing, she is driving, they are going to the movies, he is shopping, double P, she is reading, she is studying, he is watching television. Okay? Always remember, the verb be. El verb be siempre va a ir. Okay, great. Now we're going to do a listening activity. Mary's activities. This is knowledge check 5.13. Knowledge check. Veamos. Mary's activities. So what's Mary doing? ¿Qué está haciendo Mary? Listen to the sounds and number the actions from one to eight. Lo que van a escuchar nada más son puros soniditos, ¿verdad? Puros sonidos y dependiendo de eso, ahí van a identificar la acción. Let's listen. Answer questions about each sound. One. Okay, that's driving, definitely. Okay. All right, let's listen. Two. Okay, so what's Mary doing? Can you tell me a complete sentence? ¿Me puede decir una oración completa, por favor? Sería, Mary is? Salvador, and then Cecia. No, quiero ver. Creo que Salvador tenía levantada la mano. Ya. Ok, yes. Cecia. Ah, ok, Salvador, and then Cecia. Mary, Mary is swimming. Mary is swimming. Yeah, that's number two. That's correct. Very good. Cecia, you go with number three. Three. Okay. Mary is eating dinner. Mary is eating dinner. That is correct. Very good. Thank you very much. The next one. Eh, the más participemos porque los mismos cinco me están participando ahorita. Vamos. Escuchemos a los demás también. Four. 
pues no. Ok, Carlos, then Ever, then David. Ok, Carlos, what is Mary doing? Mary is watching television. Mary is watching television. That's correct. Very good. Thank you. Ever, you're next, and then David. Five. Okay, Ever. She is dancing. She is dancing. Yeah, correct. Mary is dancing. Very good. David and then Karen Julissa. Number six. Six. Mm -hmm. She is uh, riding a bike. She's riding a bike. That is right. Very good. She's riding a bike. Great. Karen Julissa, number seven is yours. Seven. Good evening. Good evening. She's playing tennis. She's playing tennis. Very good. Thank you, Karen. And obviously, the next one, Jose Amilcar, antes de escucharla, ¿qué sería? Bueno, escuchemos primero entonces. Eight. Ok, Jose Amilcar. Jose Amilcar. Earth calling Jose Amilcar. She, she's, okay. she's shopping. She's shopping. Yeah, that is correct. Very good. She's shopping. That's great. That is really, really good. All right. Teacher. Yes. Good. Perdón, una preguntita. Dígame, Karen. Eh, vaya, ese es el tercer ítem del examen final. Entonces, pero en, en la última, le, bueno, ahí comentamos con la compañera Cecia, ¿verdad? Uh -huh. Hemos escrito el eh, cheese shopping, pero no nos afecta la, la palabra. No le, no le sale correcto. No, sale, sale incorrecta. Es la única que nos ha salido incorrecta y hemos probado de una y mil maneras. Y eso es lo que se nos venía a la mente. Vamos a ver. Mi compañera Cecia puede decir qué es lo que ella le escribió al final. Ok. Veamos. Ahorita voy a revisar eso. Section 5, final exam. Este mismo ejercicio es el que sale en el, en el final test. Sí, sí creo es que el es el mismo. tercero. Creo que es el es tercer el ítem. Tercero. Final uh -huh. creo que es escribiendo. El tercero. No sé si es el tercero, segundo o tercero, algo así, del, del examen final. Mm, sí. El examen final. ¿Será que no estoy viendo el correcto yo? Porque no lo encuentro. <ríe> Déjenme ver. No, estamos acá. Ok, section 5, final exam. Pero hay un listening que es el primero. A, es el listening, luego el ejercicio B es read the answers, then write the questions. It says choose the correct adjective to complete the sentence. Luego tenemos D. Choose the correct answer to the question. Luego, E, use the correct present continuous form of the verb. Y finalmente tenemos select the correct time. Está ahí entonces. Mm, no, este, el, este en teoría tendría que ser el 5.3, el knowledge check, que sería acá. 
Me, ahorita estoy revisando el, el test. Eh, ajá, es ese, ese, profe. Es ese, profe. Es ese, es ese. Oh. Es, es, ajá, es ese, es ¿verdad? Ah, que como me dijeron que era del final exam, entonces me fui al final Ay, exam. Bueno, no sé. Ah, bueno, pero por ahí ando. Vaya, ok, ok. Veamos entonces, déjenme revisar acá. Estaban vacilando ustedes, yo vi. Ok. Probablemente habrá algún... Mm, es cierto. Estoy acá revisando. Bueno, hay un error entonces en la respuesta eh, programada, ¿verdad? En la plataforma. Aparentemente la que les aparece ahí sería el verbo type. ¿Y qué es type? Eso que estoy haciendo yo ahorita. I am typing. What's the meaning of type? What's the meaning? Como, como digitando. Uh -huh, así es. Estoy escribiendo Escribe, máquina o digitando. Eso es typing. Escribiendo lo pusimos. Ajá. Entonces, si ustedes cambian a typing, el verbo en este caso, si le ponen she is typing, les tendría que salir correcta. Si prueban, van a ver. Es que solo así la acepta. Ajá. Así es. Entonces, Gracias, entonces por la es, copia. En un caso, sí, es un caso especial, ¿verdad? Como no corresponde a lo que se escucha, entonces, bueno, ahí sí me permito decirles, miren, la respuesta que acepta es una diferente y pues habría que reportar esto posteriormente porque hay un error ahí, ¿verdad? No es culpa de ustedes, sino que ahí es un error humano, ¿verdad? Así que esa sería la respuesta. She is typing. Vamos a ponerlo acá. She is typing. Ok. Uh, Carlos Alberto, no sé si tenía una duda. Consulta. No. Ok. All right. So, what's next? Vamos a hacer, vamos a leer un, un apartado. Okay. In this class, students will read an online chat and develop skills in reading for details. En esta clase, los estudiantes leerán un chat en línea y desarrollarán habilidades en la lectura para más detalles. 514, lesson objective. Friends across a continent. Okay, skim the conversation, write the name of the correct person under each picture. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Veamos. Se ve un poco pequeño, probablemente se nos dificulte un poco ver, así que lo vamos a acercar. Okay, you have this conversation between uh, MEGM, okay, and Kathy O. I need two volunteers to read this. Two ladies, please. Necesito dos voluntarias, ¿verdad? Que me ayuden a leer esto, por favor. Who can help me? Mm -hmm. Wilber, ok, Wilber nos va a ayudar por acá. Y José Amilcar. Ok, vamos acá. Son dos chicas las que van a hablar, pero bueno, por eso pedí dos chicas, pero nadie se animó, así que ok, vamos. Wilber y José Amilcar. You begin Wilber and then José Amilcar, you're Kathy O. Let's do this. Okay. Hi there. Hi there. Hi there. Excuse Hi, me. man. What are you doing? I'm sitting on my bed while my laptop computer. I'm doing my homework. Mm -hmm. What are you working on? I'm writing an essay. Essay for Spanish class. Can you chat? For a mirror. Where for a are you? Where are you? I am in um, Internet Coffee. Why in, my friend? In Internet Cafe. Internet Cafe. Así sí. Yes. Um, internet. Why my friend Carmen? I am having coffee. Um, she is reading. A, a, mag a magazine. A magazine. Who is your family? They are all fine. My father working outside. He's 
mowing the lawn. The lawn. My mother is out shopping. Shopping. Mm -hmm. Where did you Where did you run it? John not home. He's playing soccer in the park. Oh, white. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay. Bye. Bye, Meg. <laughs> <laughs> okay. Thank you very much. Thank you, Wilber and Jose Amilcar. Okay. ¿Qué tenemos? ¿Qué dice Meg? Hi there, and Kathy. Hi, Meg. Meg says, what are you doing? And Kathy says, I'm sitting on my bed with my laptop. Aquí la pueden ver a ella, I'm sitting on my bed with my laptop. Computer, I'm doing my homework. Estoy haciendo mi tarea. Y que le contesta Meg. Bueno, que le pregunta, what are you working on? ¿En qué estás trabajando? ¿Verdad? What are you working on? Y Meg le dice, I'm writing an essay for Spanish class. And what is the meaning of essay? Take a look. Essay. Say, an essay is una composición. That's the meaning of that. Una composición. This es is un essay. So I'm writing an essay for Spanish class. And Meg says, can you chat? Puedes platicar ahorita, puedes chatear. Kathy says, for a minute, where are you? Meg says, I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. Veamos acá, internet cafe. Está la palabra café, como en español, hasta con una tilde, ¿verdad? Porque es una palabra adoptada en el idioma inglés. Así que es internet cafe. Entonces, donde usted va a tomarse un café, es un café, así le llaman, ¿verdad? Y si es un cibercafé, le llaman un internet café. Casi no se ven ya esto. Ok, so, ¿y qué le dice después, verdad? I am having coffee. Es parecido a lo que mencionamos anteriormente, que decimos, have breakfast, have lunch, have dinner. Y usted también puede ocupar el verbo have para una bebida o una comida cualquiera. Por ejemplo, puede decir, have Coffee. Okay. So I'm having coffee and she's reading a magazine. Está leyendo una revista. How is your family? ¿Cómo está tu familia? Kathy says, they're all fine. Todos están bien, right? My father's working outside. Mi padre está trabajando afuera. He is mowing the lawn. What's the meaning of this? Mowing. What's that? He's mowing the lawn. Mow es cortar el césped, cortar la grama, normalmente con una máquina, ¿verdad? He's mowing the lawn. Ese es el significado del verbo mow. Uh -huh. Cortar, ¿verdad? El césped o la grama. Ok, pero con una máquina, por lo general, ¿verdad? He's mowing the lawn. And lawn is césped. My mother is out shopping. And Meg asks, Where's your brother? Kathy says, he's not home. O sea, no está en la casa. He's playing soccer in the park. Y llega la mamá. Oh, wait, my mother is home. She is calling me. I have to go. Tengo que irme. Meg says, okay, bye. And Kathy says, bye. That's the conversation. Antes de que continuemos, ¿tienen alguna pregunta, duda acerca del vocabulario, pronunciación, cualquier detalle? Con respecto a esta conversación. No questions. Okay. Let's take a look. We're going to do this exercise here. Okay. I'm going to give you two minutes. Le voy a dar dos minutos. Acá. Dos minutos. Para que elijan las respuestas correctas. Y luego lo vamos a ver. Pero antes vamos a escuchar la conversación de todas maneras. Okay, everybody, let's listen. Reading. Friends across a continent. Meg Martin and Kathy O'Brien chat online almost every day. Meg is an exchange student from the U.S. She is studying in Mexico. 
Kathy is in the U.S. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for Spanish class. Can you chat? For a minute. Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They're all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. Okay, there you go. So I'm going to give you two minutes. Les doy dos minutitos para que elijan las respuestas correctas, luego las revisamos. Comenzamos individualmente, por favor elijan, y luego vamos a revisar. Let's begin. Okay. Have you finished? Not yet. Okay, vamos.
Ever Enríquez. Carlos Alberto, Karen Julisa, José Amilcar. Okay, let's take a look. Number one, Ever Enrique, who is writing an essay? Katy O'Brien. Katy O'Brien. Okay, that is correct. Very good. Thank you, Ever. Carlos Alberto, number two, who is having coffee? Meg Martin. Meg Martin. Okay, very good. That's the answer. Meg Martin. Okay, number three, Karen Julissa, who is reading a magazine? Uh, yeah. Carmen. Carmen. Okay, very good. Thank you. Jose Amilcar, who is working outside? And father, Kathy, Kathy's father. Kathy's father, that is correct. Very good. Cecilia Ortiz, who is shopping? Kathy's mother. Kathy's mother, that's correct. Very good. And number six, one volunteer, please. Voluntario para la última, por favor. Wilber Rafael, who is playing soccer? John. John O'Brien. John O'Brien. Quien me está manchando ahí la pantalla, por favor, me quita esas líneas. <laughs> okay. Bórreme las líneas, por favor. Si no, ahí quedan todas las diapositivas. Miren, pues, ve. Buscando estoy, teacher, no sé cómo las hice. Ah, bueno. <laughs> Okay. Okay, okay, bueno. Ahí cuando la encuentre, por favor, me la borra, porque si no ahí quedan manchando toda la pantalla. Y yo por lo menos no sé si las puedo quitar. Déjenme ver. Um, creo que no. Creo que solamente. Perdón, ahí está el lapicito a un lado, hay Lapis. que tocarlo y sale el borrador. Borrador, vamos a ver si nos sale el borrador. Ah, sí, ¿verdad? Ah, pues sí puedo. Ok. <laughs> Thank you very much. Ok, perfecto. All right, let's continue here. Este sería Reading Friends Across the Continent and 5.16 Knowledge Check, ¿verdad? Este sería... El Knowledge Check, que es el último, si no me equivoco, de esta unidad. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a tener un pequeño repaso también de la cuestión gramatical de este... Perdón, estamos por acá, que estamos, estamos viendo ayer. Un repaso eh, de, la, de las estructuras gramaticales de esta sección. Sería Present Continuous Question Form. Ok, tenemos affirmative and negative. Ok, ¿qué vemos acá? Acuérdese siempre, ¿verdad? Forma afirmativa va a utilizar el verb be. Siempre, siempre. Decimos, I am, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Ok, si necesitamos hacer lo negativo, entonces vamos a agregarle la partícula not. I am not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Se puede contractar también diciendo, I'm not. He isn't or he's not, she isn't or she's not, it isn't or it's not. Podemos decir, we aren't or we're not, you aren't or you're not, and they aren't or they're not. Y luego va el verbo en ing, okay? Doing, working, going, staying, etc. ¿Cuál sería la forma de pregunta? Es sencillo, el verb be y el sujeto cambian de lugar y ahora tenemos, am I doing? Is he working? Is she going? Are you staying? Are we doing? Etc. etc. Si solamente utilizamos el verb be, luego el sujeto y la forma en ing del verbo principal, tenemos una yes no question. Pero si le agregamos un question word al principio, como where, when, why, what, how, which, etc., en esos casos vamos a tener eh, una information question. ¿Verdad? Eso sería information question. Y aquí tenemos unas preguntas a modo de ejemplo. So, are you feeling okay? Yes, no question. Yes, I'm fine. Thanks. Uh, Carlos, do you have a question? Sorry. O tenía la manita levantada desde hace rato. 
Carlos Alberto. No reacciona. Ok, let's continue. Is it raining? Ok, yes, take an umbrella. Aquí tenemos otra, yes, no question. Why are you wearing a jacket? It's not cold. Ahora tenemos una information question. Está preguntando por qué llevas puesta, ¿verdad? Una chaqueta, si no está haciendo frío. Why are you wearing a jacket? It's not cold. Next, what's Paul doing? ¿Qué está haciendo Paul? He's reading the newspaper. Ok. He's reading the newspaper. Está leyendo el periódico. Así que esta sería una information question. What are the children doing? They're watching television. Ok. Efectivamente, otra information question. So what are the children doing? They're watching television. The next one you have, look, there's Emma. Where is she going? Otra information question. Y la última, who are you waiting for? Are you waiting for Rose? You have two questions right here. La primera es una information question. They say, who are you waiting for? ¿A quién estás esperando? Y la segunda es, are you waiting for Rose? ¿Estás esperando Rose? Y esa ya se convierte en una yes, no question. Así que siempre recuerden, si comienza directamente con el verb be, entonces es una yes, no question. Pero si comienza, como en este caso, con uh, WH words o question words, como where, when, why, what, how, which, etcétera, etcétera, entonces se convierte en una information question. También vimos que eh, la entonación de estas preguntas depende de su naturaleza, ¿verdad? Si es una yes, no question, entonces ustedes van a tener rising intonation, va hacia arriba, ¿ok? Como en este caso, are you feeling ok? Ok, ahí se levanta, ¿verdad? Ok, is it raining? Ok, se eleva la entonación. Pero en las siguientes, que ya serían information questions, es lo contrario. Ahí desciende, ¿verdad? That's falling intonation. Decimos, why are you wearing a jacket? Jacket. Mm, va hacia abajo. What's Paul doing? What are the children doing? Where is she going? Who are you waiting for? Va hacia abajo. Who are you waiting for? La siguiente es una yes, no question. Por lo tanto, rising intonation. Are you waiting for Rose? Okay. That's the difference in intonation. Eso sería la diferencia en entonación. Y tenemos acá el ejemplo que le dice ella, what are you doing? Ok. Veamos, present continuous question form. Este ejercicio que resolvimos ayer, quiero ver quién se acuerda así de memoria o tal vez no de memoria, pero lo pueden resolver aquí de, de forma más espontánea. What are you reading? What about number two? ¿Quién me dice esta? Wilber. The microphone, Wilber. Thank you. No problem, no problem. What is she doing? Uh, where is? Sería she doing. Where, doing. Mm, different doing. verb. Sería otro verbo. Where? Uh, where? Is mm -hmm. where is she doing? She. El problema es el verbo final, no es doing, sino doing. que tendría que ser otro. Ay, chamble. Mm -hmm. Necesito el del público entonces. Okay, 50 50 <laughs> Okay, <laughs> so um, can help us. Can nos ayuda? Ever Enrique, then Cecia, and then Maria Lourdes. Okay, Ever. Where is she going? Where is she going? Okay, very good. Where is she going? Yes. Cecia, what about number three? What he what is he eating? What is he eating? Sin embargo, con quién está hablando la dama que sale en el dibujo? Uh, con un señor. Ajá. Está hablando. Ah, what are you eating? Ajá, porque está hablando con él directamente. Él es el interlocutor, por lo tanto, what are you eating? Le está preguntando a él. Ok. Chat, por acá. 
Carlos Alberto dice, I'm sorry, teacher, problemas técnicos. Ah, ok. Thank you. Franklin de la O dice presente. Ok, thank you. Thank you. Welcome. Ok, um, María de Lourdes, number four. What do you have? Why are you crying? Why are you crying? Es Why are you crying? Le está preguntando directamente al niño, ¿verdad? Why are you crying? Very good. Thank you. What about number five? ¿Qué tenemos por acá? Number five. Raise your hand if you know the answer. María Lourdes, nuevamente. What are they looking at? What are they looking at? ¿Qué están mirando? What are they looking at? Okay, good. And number six. José Benjamín. Why is glowing? Faltó una palabra ahí. Why is? He glowing. He laughing. Okay. Why is laughing. he laughing? Mm -hmm. Very good. Veamos okay. acá. Um, con esta cuestión. Hay algunas palabras en inglés que terminan con GH. Algunas. ¿Verdad? No todas. Y que la pronunciación de esto es así, ¿verdad? Se pronuncia. Entonces hay palabras como esta, que terminan en GH. No es una regla, ¿verdad? Esto puede variar dependiendo de la palabra. Pero algunas que terminan en GH se pronuncia en el caso del verbo reír. Es una de ellas. No se dice lauj, ¿verdad? Sino que laugh. Laugh. Y de hecho, esta U es muda, no se pronuncia. Vamos a hacerlo acá. Esta U no se pronuncia, así que está más laugh, laugh. Es como si sonara algo así como laugh. Así que en este caso diríamos, why is he laughing? Why is he laughing? ¿Por qué se está riendo? Ok. María Lourdes tiene un gatito ahí de acompañante. Y falta por ahí el perrito de quién es, de, de Cecia, creo que. Ajá, sí. <ríe> ahí está. Ok. Ok, very good. Let's continue here. Permítanme un instante. Ah, lo otro que vamos a repasar está por acá. How to save the time. Ok, what time is it? Un repaso sobre este tema también. First, you have it's one o'clock. Ok, what's the meaning of o'clock? ¿Qué significa o'clock? Uh -huh. en, so, en punto. Ok, it's one o'clock. Ok, very good. It's one o'clock. Es la una en punto. Así que siempre que sea en punto, ustedes pueden decir o'clock. O'clock, o'clock. En el caso del mediodía y la medianoche, por lo general nadie dice it's 12 o'clock. Se puede decir, pero es más común ocupar otras palabras que ya estudiamos, ¿verdad? Juntos. Entonces, it's one o'clock. What about the second one? You have it's one o five. Siempre acordémonos que cuando sea del minuto uno al minuto nueve, hacerlo por acá. Del minuto minute one to minute nine, ok. Vamos a leer O. Oh. Ese cero que está en medio se lee O. Oh. Ok. Entonces decimos, por ejemplo, en este caso. It's one O oh, five. Aquí está, ¿verdad? It's one O oh, Five. Okay, it's one oh five. La alternativa de esto sería it's five after one. Cuando lo ocupamos de esta forma, no vamos a decir it's oh five after one. Eso ya no iría ahí, verdad? Así que cuidado. Nada más sería it's five after one. Alternativamente a esto podemos decir it's five past one. También se puede. No hay ningún problema. So, who can tell me this one?
What time is it? Who can tell me? ¿Quién me puede decir? ¿Qué hora es? En este caso. Ahí está el perrito. What, uh, Cecia, what's your dog's name? The name is Candy. Candy. Okay. Is it a boy or a girl? It's a girl. A girl. Okay. <laughs> okay. So, uh, Cecia, what time is it? It's three of it's seven. Three oh seven. Okay. It's three oh seven or oh it's seven it okay me equivoqué. it's seven after three it's seven after three correct okay very good 307 or it's seven after three very good okay vamos el siguiente tenemos por acá it's 115 or it's a quarter after one. Cuando son, cuando estamos hablando de las y 15, ¿verdad? Entonces podemos decirlo de esta forma. Decimos acá. It's 115. Ok, es la 1 y 15. Nada más que no decimos como en español 1 and 15. Ese 1 no existe en inglés, ¿verdad? Pero ese uh, end, perdón, no existe en inglés. Se dice 115, una 15 únicamente. 115. Y podemos utilizar una estructura parecida a las otras que estábamos viendo acá. Decimos, it's a quarter. Como en español, cuando decimos un cuarto. It's a quarter after one. It's a quarter after one. Así que it's 1.15, it's a quarter after one. What about this one right here? What time is it? I need a volunteer. ¿Quién me puede decir qué hora es? Aquí, <laughs> lo que estamos poniendo en pantalla. Ver. María de Lourdes. It's a quarter after nine. You say it's a quarter after nine. Okay, good. O simplemente podemos decir it's. ¿Cuál sería la otra? It's nine after. Um, no, it's um, 15 after nine. 15 after nine. Mm, not exactly. Vámonos a la forma más, más sencilla de decirlo, basado It, en este ejemplo. It's nine 15. It's 9.15, correct. That's right, it's 9.15. Luego tenemos, thank you, uh, María Lourdes. Luego tenemos por acá, it's 1.30, ok. Se fácil, solo decimos, it's 1.30. O esta expresión que es fija, decimos, it's half past, y luego la hora anterior, ¿verdad? It's half past one. Cuando son las y treinta, usted puede utilizar esta. Half past, y la hora en este caso. Half past one sería lo mismo que la una treinta. Ok. What about this one? What time is it? Need a volunteer, please. ¿Qué hora sería ahí? Ever Enrique. It's half past five. It's half past five. Correct. It's half past five. Very good. Okay. Great. Excellent. Por el tiempo. Sigamos acá. <laughs> Literalmente eso estamos viendo. It's 140 or it's 20 to 2. Ok, aquí es donde comenzamos a contar después de las y 30 los números que faltan para la siguiente hora en punto. Así que it's 140, it's 20 to 2. ¿Qué decimos por acá? Digamos, um, what time is it? Who can tell me? De las dos formas. María Lourdes. It's 5.50. It's 5.50. Okay. Or? It's 10 to 6. It's 10 to 6. That is correct. Very good. It's 5.50 or it's 10 to 6. Y finalmente tenemos este. 
It's 1.45 or it's a quarter to two. Ahí podemos ver eso. It's a quarter to. Vamos a hacer el último acá. Digamos es. What time is it? Who can tell me? Salvador Hernández. It is 6.45. 6.45. Or it's quarter to six. It's a quarter, a quarter to to six. No. To six. No, no it's sería a quarter, a quarter, it's a quarter uh -huh. to seven. Aha, uh -huh. good. It's a quarter to seven. Very good. It's a quarter to seven. Así es. Tenemos un repaso, verdad, de la estructura de las estructuras estudiadas en esta. Eh, sección. El día de mañana lo que tendremos es un repaso pero práctico, es decir, que vamos a hacer ejercicios adicionales sobre estos temas y además vamos a resolver todos juntos el final test, ¿verdad? Acuérdense que el día de mañana termina el nivel, mañana es la clase número 16, sería el final de eh, este módulo. ¿Puede compartir en WhatsApp? Sí, puedo compartirlo, no hay problema. Vamos a compartir esto, no hay problema. Ok, en ese caso, pues ya casi vamos terminando. Salvador Hernández, no sé si tiene una duda. Eh, la pregunta es si para las otras semanas es que se activaría, digamos, la parte 6 a resolver. La parte 6, no, la parte 6 no, no existe, sino que comienza ya el módulo principiante 2, sección 1. Ah, bueno, pero ya para Ajá. la otra semana se tiene que resolver, eh, no cuenta esta, sino que la otra. Lo que pasa es que no estoy seguro cuándo va a iniciar el nivel. Pero una vez ya estén, ya esté armado el grupo y el, y, el, y el nivel de inicio, entonces en la primera semana hay que ir resolviendo la sección 1 y la sección 2. Pero mientras no comience, no se preocupe, no hay que resolver nada más. <ríe> Solamente ¿Qué? section 5 y el midterm, perdón, el final exam. Díganme por acá, Enrique Pérez. Teacher, eh, este inglés básico comprende tres módulos o dos módulos. Tres que yo sepa. Ah, ajá, ajá. Bueno, los voy dejando sí. todos porque, perdón, ¿alguna duda más? No, gracias. Thank you, teacher. Ok, ok. You're welcome. Los voy dejando que tengo una clase justo ahorita y antes que me llamen la atención, tengo que comenzar. Así que, thank you very much and I'll see you tomorrow. Good night. Good night. Good night.